தமிழ் ரன் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் பக்தகோடி பெருமக்களே மீன்பர்களே அனைவருக்கும் நிறைந்த சிவபெருமானுடைய ஆசைகள் வருகின்ற இருபத்தி ஒன்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை மூன்று மணி ஐம்பத்தி ஒன்பது நிமிடங்களுக்கு பிரகஸ்பதி என்று சொல்லக்கூடிய குரு பகவான் விருச்சிக ராசியிலே இருந்து தனுசு ராசிக்கு பயிற்சி ஆகிறார் பொதுவாகவே குரு பயிற்சி என்பது நன்மை அளிக்கக்கூடியது அதில் குருவானவர் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு குருவானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கக்கூடிய இன்ப துன்பங்களுக்கு குருவானவர் பிரகஸ்பதி அப்படின்னா நன்மைக்கும் சுகத்திற்கும் அதிபதியானவர் இந்த பிரகஸ்பதி அப்படிங்கிறது நவகிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் பொதுவாக தட்சிணாமூர்த்தி வழிபாடை மேற்கொள்வார்கள் அதில் எதுவும் தவறு இல்லை தட்சிணாமூர்த்தியே அணுதினமும் வழிபடலாம் குரு பயிற்சி காலங்களிலே பிரகஸ்பதி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ராஜகுரு தேவகுரு என்று சொல்வார்கள் இந்த குரு பகவானை வழிபட்டோமையானால் நமக்கு இந்த குரு பயிற்சி காலத்திலே நிறைந்த நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த வகையிலே இந்த குரு பகவான் வருகின்ற இருபத்தி ஒம்பது செவ்வாய்க்கிழமை காலை மூன்று மணி ஐம்பத்தி ஒன்பது நிமிடங்களுக்கு விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு பயிற்சி அடைகிறார் அவர் பயிற்சி ஆகின்ற அந்த நேரத்திலே அந்த தருணம் எப்படி அமைந்திருக்கிறது போற்றமையானால் விசாக நட்சத்திரம் துளாராசி கன்னி லக்னம் அதாவது குரு பகவானுடைய உரிய ராசி இந்த விசாக நட்சத்திரம் அது அவருடைய நட்சத்திரம் அதே சமயத்தில் அவர் போகின்ற ராசி பார்த்தோம்னா தனுசு ராசி இப்போ பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு இந்த தனுசு குரு பயிற்சி அதாவது மூல திருக்கோண கர்ம தர்ம ஞானாதிபதி யோகத்தை பெறுகிறார் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா மூலா நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்திலே பிரவேசமாவார் முதல் முதல்ல போகிறத அவர் போகிறது பார்த்திங்கன்னா மூன்று மணி ஐம்பத்தி ஒன்று மணிகளுக்கு மூலா நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்திலே திருக்கோணம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கேந்திரத்தில் போய்கிறார் அப்போ ஏற்கனவே அங்கே சனீஸ்வர பகவான் கேது பகவான் அமர்ந்திருக்கிறார் அவரோடு இணைகிறார் குரு பகவான் அப்போ இந்த சனி பகவானுடைய தாக்கம் கேது பகவானுடைய தாக்கம் எல்லாம் குறைந்து குரு பகவானுடைய நன்மையான தாக்கம் எல்லா ராசிக்கும் ஏற்படும் பொதுவாக இந்த குரு பயிற்சி எல்லோருக்குமே ஒரு நல்ல பலன் உண்டு அதிலே குரு பகவான் தனுசு ராசியிலே அமர்ந்து மேசராசி மிதன ராசி சிம்ம ராசி இப்படி மூன்று ராசிகளை தன்னுடைய பார்வையை பதிக்கிறார் பொதுவாக இந்த குரு பக குரு பயிற்சி காலத்தில் அமர்கின்ற இடமும் பார்வை படுகின்ற இடம் ராசிகள் இந்த மூணு ராசிகள் தான் அப்போ இந்த குரு பயிற்சியில் அமோகமான ஒரு வரவேற்பு ஒரு நல்ல ஒரு பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய ராசி பார்த்தோம்னா மேசம் மிதனம் சிம்ம ராசிகள் அப்போ ராசி கட்டங்களிலே முதலாவது ராசி இந்த மேசராசி மேசராசிக்கு அஷ்டம குரு விலகி ஒன்பதாம் பாக்யஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்பதாம் இடத்திலே குரு பகவான் சொந்த வீட்டிலே அமர்கிறார் இந்த குரு பயிற்சியில் ஒரு அற்புதமான பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய ராசிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேசராசி ஏன்னா ஐந்தாம் இடத்துல பார்வையும் ஒன்பதாம் பாக்யஸ்தான அமர்வும் அமர்கின்றது அதனால் அவர்களுக்கு மிகச்சிறப்பான பலன்கள் நிச்சயமாக கிடைக்கும் அதே போல் ராசி கட்டத்தில் இரண்டாவது ராசி ரிஷபராசி ரிஷபராசிக்கு ஏழில் இருந்த குரு பகவான் அஷ்டம குருவாக அமர்கிறார் பொதுவாக அஷ்டம சனி அஷ்டம குரு என்பது தொல்லைகளை கொடுக்கக்கூடிய மன்னர் சொல்வார்கள் ஏற்கனவே ரிஷபராசி அன்பர்கள் இன்னும் சிறிது காலத்திற்கு அஷ்டம சனியின் பிடியிலே இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது அஷ்டம குரு ஆனால் இருந்தாலும் சொந்த வீட்டிலே திருக்கோணமாக அமர்ந்திருப்பதால் அதிகமான தொல்லைகள் கொடுக்க மாட்டார் காரியங்களை கண்ணும் கருத்தமாக செய்து கொள்ளுங்கள் ஒரு காரியம் செய்யணும் அப்படின்னா அதை நம்மளே நேரடியாக இருந்து செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல தருணம் திருஷபராசிக்கு அதே போல் மூன்றாவது ராசி மிதன ராசி களத்தரசனி என்று சொல்லக்கூடிய ஏழாம் இடத்திலே வருகிறார் ஆறாம் இடத்திலே குரு பகவான் பயிற்சியாக ஏழாம் இடத்திலே தன்னுடைய சொந்த வீட்டிலே அமர்கின்ற இடமும் பார்க்கின்ற இடமும் ஏழாம் ஏழுக்கு ஏழு என்று சொல்லக்கூடிய சம சப்தம ஸ்தானத்திலே அமர்ந்து மிகச்சிறப்பான பலன் இந்த மிதன ராசிக்கு அடுத்து வரக்கூடிய அஷ்டமத்த சனியினுடைய பிடியிலே இருந்தும் வெகுவாக உங்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு நிலை இந்த குரு பகவான் அதனால் மிதன ராசி என்பர்கள் இந்த குரு பயிற்சியை மிகச்சிறப்பாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் எல்லா விதத்திலும் ஆன்மீக பலமும் தானம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பலத்தையும் நீங்கள் அதிகரித்து கொண்டு வருகின்ற அஷ்டமத்து சனியினுடைய தாக்கத்தில் இருந்து விடுபடலாம் இந்த பயிற்சியிலே மிக சிறப்பான பலனை அடையக்கூடிய ராசி இந்த மிதன ராசி அவர்களுக்கு திருமண யோகம் இப்படி புத்திர பாக்கியம் சந்தான பாக்கியம் இப்படிலாம் ஏற்படக்கூடிய தருணம் மிதன ராசி அன்பர்கள் இந்த களத்தர குருவை வரவேற்று சிறப்பான பலனை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதே போல் நான்காவது ராசி கடகராசி கடகராசி பொதுவாக கலியுகத்தில் கடகராசியில் தான் ச குரு பகவான் உச்சம் பெறுகிறார் கடகராசிக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்முடைய குரு பகவான் தான் அதனால் ஐந்து ஐந்தாம் இடத்துல இருந்து நிறைய பலன்களை கொடுத்திருப்பார் அவர் ஆறாம் இடத்துல மறைகிறார் 
ருணம் ரோகம் ருணம்னா கடன் சொல்லுவாங்க ரோகம்னா நோய் இப்படி உங்களுடைய உடல் நலத்தை அதிகமாக பாதிக்காத வண்ணமாக குறித்த நேரத்தில் நீங்கள் எல்லாமே எடுத்துக்கொள்ள உணவு எடுத்துக்கொள்ளுதல் மருந்து எடுத்துக்கொள்ளுதெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளணும் அதே மாதிரி கடன் அதிகமான கடன் வாங்காமல் தேவையான கடன் இந்த குரு பயிற்சியில் கடன் ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தானம் தான் இந்த குரு பயிற்சி அதனால் கடகராசி அன்பர்கள் சுப செலவுகள் வீடு கட்டுதல் திருமண யோகம் அதே போல் நோயிலிருந்து காப்பாற்றும் வண்ணமாக அந்த மருத்துவ செலவுகள் இதெல்லாம் ஏற்படும் அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்து இந்த குரு பயிற்சியை நீங்கள் வரவேற்று பலன்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதே போல் சிம்மராசி சிம்மராசிக்கு இந்த குரு பயிற்சி ஐந்தாம் இடத்துல வருகிறார் தன்னுடைய ஐந்து ஏழு ஒன்பதாம் பார்வையாகவும் ஐந்தாம் இடத்தில் அமர்ந்து மிக அற்புதமான ஒரு பலனை கொடுக்கல சூரியனுடைய வீடு என்று சொல்வார்கள் சிம்மராசி அந்த சூரியனுடைய வீட்டிலே தன்னுடைய பார்வையை பதிக்கிறார் குரு பகவான் அதனால் இந்த குரு பயிற்சி மிக அற்புதமான நல்ல ஒரு பலனை கொடுக்கக்கூடிய சிம்மராசிக்கு குரு பகவான் அருள் போகிறார் புத்திர பாக்கியம் வம்சம் விருதி என்று சொல்லுவார்கள் அந்த குடும்பம் விளங்கக்கூடிய ஒரு நிலை அதே போல் எதிலும் தொட்டதெல்லாம் தொலங்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு அற்புதமான தருணம் நீங்களும் அப்படி தான் சிம்மராசி அன்பர்கள் உங்களுடைய ஆன்ம பலம் தானம் கொடுத்தல் இவற்றையெல்லாம் செய்து இந்த ஐந்தாம் இட புத்திர பூர்வ புண்ணியஸ்தான குருவை போற்றி மகிழுங்கள் அதே போல் கன்யா ராசிக்கு அர்த்தாஸ்ரம குரு என்று சொல்லக்கூடிய நான்காம் இடத்திலே சஞ்சரிக்கிறார் அதாவது இந்த நான்காம் இடங்கிறது வீடு மனை யோகம் வீடு கட்டுதல் மனை வாங்குதல் அதே போல் தாயாரினுடைய நலனில் அதிக அக்கறை கொள்ள வேண்டும் இந்த கண்ணிராசி அன்பர்கள் குரு பகவான் நாளில் அமர்கின்ற பொழுது தாயார் நலன் நிச்சயமாக அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மருத்துவ செலவுகள்லாம் இருந்ததுன்னா அதை குறைத்து கொள்ளுங்கள் அந்த அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய உடம்பையும் மனசையும் நன்றாக வைத்து கொள்ளுங்கள் இந்த குரு பகவான் உங்களுக்கு வாகன யோகம் வீடு யோகத்தை கொடுப்பார் அதே போல் துளாராசி அன்பர்களுக்கு இரண்டாம் இடத்திலிருந்து மூன்றாம் இடத்திலே பயிற்சி ஆகிறார் சகாய சகோதர ஸ்தானம் என்று சொல்வார்கள் சகோதரர்களிடத்திலே நீங்கள் வாக்குவாதம் இல்லாமல் அதே போல் ஒரு உதவியை எதிர்பார்த்து சந்திக்கிறீங்க என்று சொன்னால் அந்த உதவி கொஞ்சம் தாமதமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு தருணம் அதனால் எதிலுமே ஒரு தரத்துக்கு இருதரும் யோசித்து ஒவ்வொரு காரியத்தை ஆற்றுங்கள் சகோதரம் நண்பர்கள் அண்டை வீட்டார் உறவினர்கள் இவர்களிடத்திலே உங்களுடைய அந்த வாக்கு ஸ்தானத்தை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது இந்த குரு பயிற்சியை ஒரு பொன்னான பயிற்சியாக நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் அதே போல் விருச்சிகராசி ஜென்ம குருவிலே இருந்து வாக்கு தனம் குடும்பம் என்று சொல்ல இரண்டாம் இடத்திலே சிறப்பான ஒரு பலனை கொடுக்கக்கூடிய இடம் இரண்டாம் இடத்திலே ஆட்சி பெறுகிறார் இந்த விருச்சிகராசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி அற்புதமான குரு பயிற்சி வரும் தனம் தனத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடத்திலே குரு பயிற்சி ஆகிறார் எங்கும் வெற்றி எதிரும் வெற்றி என்று சொல்வார்கள் அப்படி ஒரு அற்புதமான பலனை இந்த விருச்சிகராசி அன்பர்கள் இந்த குரு பயிற்சியிலே பெறுவார்கள் அவர்களும் அப்படித்தான் நல்ல ஒரு ஆன்மீக பலத்தை அதே மாதிரி குரு பலம் என்று சொல்வார்கள் உங்களுடைய குலகுரு எங்கள் குரு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வணங்கி செல்லுங்கள் அப்படி வணங்கி செல்கின்ற பொழுது இந்த விருச்சிகராசி அன்பர்கள் அந்த குருவில் இந்த பயிற்சி ஆகிற குருவினுடைய வளமான ஆற்றலை பிரிவீர்கள் அற்புதமான பலன் விருச்சிகராசிக்கு அதனால் இந்த மாதிரி தெய்வீக காரியங்கள் குரு உபதேசம் குருவிற்கு வணக்கம் குரு நிந்தனை இல்லாமல் அவர்களுடைய அருளை பெறுகின்ற வண்ணமாக இப்படியெல்லாம் செய்தவையானால் விருச்சிகராசிக்கு மென்மேலும் நிறைந்த பலன்கள் இந்த குரு பயிற்சியிலே கிடைக்கும் அதே போல் தனுசு ராசிங்கிறது விரைய குரு இருந்த குரு பகவான் ஜென்ம குரு அந்த தனுசு ராசியில் தான் பயிற்சியை ஆட்சியில் அமைகிறார் மனதிலே சிறு சிறு தயக்கம் அந்த மனோபாவத்தை கொஞ்சம் அவர் பாதிப்படை செய்வார் அதனால் சிந்தனைகள்லாம் விடுத்து எதுலேயுமே ஒரு செயல் வீரராக நீங்கள் முன்னேறி செல்ல வேண்டும் இந்த தனுசு ராசி அன்பர்கள் அதனால் ஏற்கனவே சனி பகவான் ஜென்ம சனியாகவும் கேது ஜென்ம கேதுவாக அமர்ந்திருக்கிறார் அதனால் இந்த மனசிந்தனையெல்லாம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு வேண்டாத சிந்தனைகளெல்லாம் துரத்தி விட்டு மனதிலே தெய்வ சிந்தனை வைத்து கொண்டு சென்றோமே என்றால் ஜென்ம குருவை நிச்சயமாக நீங்கள் கடந்து நல்ல பலனை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதே போல் மகரராசிக்கு விரைய குரு என்று சொல்வார்கள் சுப விரயங்கள் கல்யாணமாகுதல் வீடு கட்டுதல் இது போன்ற சுப விரயங்கள் நிச்சயமாக ஏற்படுத்துவார் அதனால் நீங்கள் கடன் வாங்கி செலவு செய்து அந்த விரைய குருவினுடைய தாக்கத்தை இல்லாமல் செய்து கொள்ளலாம் நல்ல பலன்கள் மகர ராசிக்கும் உண்டு அதனால் இந்த விரைய குருவை நல்ல விதத்திலே பயன்படுத்தி குரு வரும் குரு பகவான் அருளை பெறுங்கள் அதே போல் கும்பராசிக்கு லாப குரு என்று சொல்லக்கூடிய பதினோராம் இடத்துலேயே குரு பகவான் பயிற்சி அடைகிறார் இதுவும் அதே மாதிரி தான் கு கும்பராசிக்கு மிக அற்புதமான பலன்கள் லாப குருங்கிறது எதுலேயுமே லாபகரமான தொழில் சரி உங்களுடைய உத்தியோகம் 
நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் இவையெல்லாம் நல்ல அருமையான சந்தர்ப்பமெல்லாம் கிடைத்திருக்கிறது கும்பராசி என்பர்கள் லாப குருவை மென்மேலும் லாபமாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் அற்புதமான பலன்களை கொடுக்கக்கூடியவர் இந்த குரு பெயர்ச்சி அதே போல் நிறைவான ராசியாக மீனராசி மீனராசிக்கு பத்தாம் இடம் ஜீவன காரியஸ்தானம் என்று சொல்லுவார்கள் தொழிலிலே யோசித்து செய்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு தருணம் நிச்சயமாக தொழிலில் மேன்மை உண்டு ஆனால் அதை நன்றாக யோசித்து இந்த மாதிரி முதலீடு செய்வது அதெல்லாம் சரியாக யோசித்து நல்ல உங்களுடைய தொழிலிலே ஆலோசகர்கள்லாம் கலந்து ஆலோசி செஞ்சிங்கன்னா இந்த தொழில் நிச்சயமாக நல்லா கிடைக்கும் அதே மாதிரி உங்களுடைய பெற்றோர்கள் நல்லா அதிக அக்கறை கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா பத்தாம் இடத்திலே குரு பகவான் பத்தாம் இடத்திலே சனி என்பது காரியஸ்தானம் என்று சொல்வார்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு உங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் உங்களுடைய ஜாதக ரீதியாகவும் இந்த பொ பொது பலன் ரீதியாகவும் ஏதாவது ஒரு சிறு சிறு தீமைகள் வரும் அவற்றையெல்லாம் உங்களை கடந்து வருவதற்கு குரு பகவானுடைய நிறைந்த அருள் உங்களுக்கு வரணும் அதனால் குரு பகவானை பிரகஸ்பதி குரு பகவானை நவகிரக குரு பகவானை வேலைக்கிழமைகளிலே நீங்கள் வணங்கி வாருங்கள் பொதுவாக இந்த குரு பயிற்சி கோச்சார் ரீதியிலே எல்லோருக்கும் நல்ல வளமும் நல்ல ஆற்றலும் மன வளமும் கிடைக்கும் என்பதாக சொல்லி இந்த பன்னிரெண்டு ராசிகளும் வருகின்ற இருபத்தொம்பாம் தேதி அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய ஆலயங்களிலே சென்று உங்களுடைய குரு காணிக்கையை கொடுத்து குரு பகவானை போட்டு அருளுங்கள் நம்ம பார்வதி பதகே அரகரமாக ஆதேவா